Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso treinamento sobre criptomoedas e nessa aula eu vou ensinar você a criar uma carteira Metamask. Vale lembrar que essa aula ela vai valer tanto para o celular quanto para o computador. Os dois processos são semelhantes de criação da, da carteira. Então vamos lá para a tela do computador que eu vou mostrar para vocês como que faz esse processo na prática. Beleza, já estou aqui na tela do computador, na página inicial da Metamask. Vou deixar no link aí embaixo da aula para você entrar nesse site. E entrando nesse site, vocês vão clicar aqui nessa opção Download Now. Então, vocês vão escolher o sistema operacional que vocês desejam baixar a sua carteira. Então, no meu caso, eu vou baixar no Google Chrome, pois eu estou usando no navegador. Vou clicar aqui em Install for Chrome. Eu vou cair aqui dentro dessa página, na Chrome Web Store. Vou clicar aqui em Usar no Google adicionar extensão, vamos aguardar aqui o processo de download da nossa carteira. Prontinho, a minha Metamask ela já foi baixada, eles já disseram aqui, ó, bem-vindo à Metamask, conectando você ao Ethereum, que é web descentralizada, é um prazer ver você. Então a gente vai clicar aqui nesse botão Comece Agora, a gente vai cair aqui dentro dessa outra página que está perguntando o seguinte, você acabou de chegar na Metamask? Aí aqui tem duas opções, se você já tem uma carteira, vocês vão clicar aqui nessa opção Importar Carteira, aí vocês colocam a sua palavra-chave e vocês vão logar aí na sua conta normalmente. Como você ainda não tem uma carteira Metamask, vocês vão clicar aqui na opção Criar uma Carteira. Então vamos prosseguir aqui, porque vocês vão ler esses termos, se você estiver de acordo, você só clica em Concordo. Nessa página vocês vão ter que colocar uma senha para a sua carteira, isso daqui é mais uma senha para validar as transações e para você logar na sua carteira, tá? Uh, vocês vão marcar essa caixinha e criar a sua senha, vai aparecer aqui um videozinho, caso você queira assistir, é muito importante você assistir esse vídeo, é um vídeo de um minutinho, eu vou clicar aqui em seguinte, vou avançar, vamos cair aqui dentro dessa outra página, que é a página de recuperação secreta, a nossa frase de recuperação secreta, ela já diz o seguinte, sua frase de recuperação secreta facilita o backup e restauração da sua conta, então é muito importante que você guarde as suas chaves privadas e não compartilhe com ninguém, então continuando aqui, Vai ter esse cadeadozinho, vocês vão clicar nele aqui e vai aparecer as suas palavras-chave. Vou clicar aqui nesse cadeado, apareceu aqui todas as minhas palavras-chave, eu vou anotar elas aqui. Vocês vão anotar as suas palavras-chave também, que são diferentes da minha. Aí depois de você anotar, você pode anotar aí num papel, num PDF, você pode anotar num bloco de notas, você pode anotar no Google Drive, você pode tirar uma print, você tem que anotar em diversos lugares, mas você não pode perder essa palavra-chave. Se você perder essa palavra-chave, infelizmente não tem como recuperar a sua carteira, tá bom? Então vou clicar aqui em seguinte, depois de você ter anotado aí as suas palavras-chave, então a gente vai ter que fazer uma confirmação da nossa frase de recuperação secreta. É muito importante que você tenha que preencher as suas palavras-chave em ordem correta, na ordem que eles deixaram para vocês, tá bom? Então vou anotar aqui as minhas palavras-chave e quando eu terminar eu volto. Beleza, eu já terminei de preencher as minhas palavras-chave, para a gente prosseguir, é só clicar aqui na opção confirmar. E prontinho, a nossa carteira Metamask ela já foi criada, então vocês vão clicar aqui na opção tudo pronto, prontinho, essa daqui é a nossa carteira Metamask, eu tenho um zero ETH, caso você queira mandar algum saldo para esta carteira, uh, basta você copiar aqui o código, né, o código da sua carteira, então você pode ir lá na sua corretora e sacar as suas criptomoedas para esta carteira, caso você queira armazenar criptomoedas dentro da sua carteira privada. Vale lembrar que a maioria das criptomoedas elas rodam em redes alternativas uma da outra. Então, por exemplo, a rede do Ethereum ela é totalmente diferente da rede da Binance Smart Chain. Por padrão, a carteira da Metamask ela vem só com a rede Ethereum, mas você consegue adicionar aí outras redes, tá bom? Então, na próxima aula eu vou ensinar você como que faz para adicionar uma rede aqui na sua Metamask.